നമസ്കാരം ഡോക്ടറിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം കുട്ടികളിലുള്ള വിവിധതരം വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ താരാ ജയകുമാറാണ് ഡോക്ടറിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയാണ് കുട്ടികളെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എന്താണ് വാക്സിനേഷൻ അഥവാ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് തുടങ്ങാം കുട്ടികളിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് എങ്ങനെ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വാക്സിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്മോൾ പോക്സ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കുട്ടികളിലല്ല എന്നാലും സ്മോൾ പോക്സ് എന്നുള്ള ഒരു 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 വൈറൽ ഡിസീസസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാഡിക്കേറ്റഡ് ഈ ഭൂമിനെ റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പം ദറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വാക്സിൻ സർ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ വാക്സിൻസ് വാക്സിൻസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദറ്റ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് that will stimulate the immune system nammada body il ulla immunological system immune system thine stimulate cheyda aa disease ne prevent cheyum adanu vaccines adanu vaccines kondulla vaccines inde upayogam angane ee vaccines endanu nalladana adutha chodi ee vaccines can be either a part of a oru virus inde part avam oru bacteria da part avam alle whole virus avam adu killed avan live avam മനസ്സിലായി ഓറെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എ ആവാം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടോക്സിൻസ് ആവാം അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വാക്സിൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എടുക്കാം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിന് പല വിവിധ ഭാവത്തിലുള്ള വാക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബോഡിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് വാക്സിൻസ് ഈ വാക്സിൻസ് തന്നെ വിവിധ തരം വാക്സിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മാഡം ആ വിവിധ തരം വാക്സിൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാക്സിൻസ് പല രീതിയിലാണ് അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വൈറസ് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റോ ഡി എൻ എയോ അതല്ലെങ്കിൽ സബ് യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിൻസോ ഇതേ അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ഇതിന് പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ലൈവ് വാക്സിൻ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് കിൽഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത് കോൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സബ് യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻസാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ലൈവായിട്ടുള്ള വൈറസ് ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ അതിനെ അറ്റുനേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ചിക്കൻ എംബ്രിയോയിൽ അതിങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ അധികം ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല അതേപോലെ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസിയും കുറച്ച് പിന്നെ അത്രയും പൊട്ടൻറ്റും ആവത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ചിക്കൻ എംബ്രോയിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷനാണ് ശരിക്കും ഒരു വാക്സിൻ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു സോ ദറ്റ് ആൻറ്റിബോഡീസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് പക്ഷേ അതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസീസിന് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ലൈവ് ആറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലൈവ് വാക്സിന് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐതോ വൺ ഓ ടു ഡോസസ് ഇസ് ഇനഫ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോസ് മതി ഈ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിന് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല അത് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കിൽഡ് വാക്സിനെ കാട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ കിൽഡ് വാക്സിനെ കാട്ടി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് കിട്ടും അപ്പം വൺ ഓ ടു ഡോസസ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ദ ലൈവ് വാക്സിൻ പിന്നെ അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം കുട്ടികളുടെ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ബോക്സ് വാക്സിൻ ഇതെല്ലാം ലൈവ് വാക്സിനാണ് ലൈവ് ആറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിനാണ് എം എം ആർ ഇതൊക്കെ ലൈവ് ആറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിൻ അതാണ് ലൈവ് വാക്സിൻ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിൽഡ് വാക്സിൻ അപ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ കില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ
അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒന്ന് ഈ ഹിബ് വാക്സിനൊക്കെ ഏതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ടോക്സിൻസ് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയും ഈ ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഓർഗാൻസും ബോഡിക്കകത്ത് ടോക്സിൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓർഗാൻസും ടെറ്റനസ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഇസ് വെരി വെരി കോമൺ അതിൻ്റെ ടോക്സിൻസ് ടെറ്റനസ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കാതിരിക്കത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് പട്ടൻ സിവിയർ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ് ടെറ്റനസ് ടോക്സിൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടോക്സിൻസിൻ്റെ പൊട്ടൻസി അങ്ങ് കുറച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു ടോക്സോയിഡ് ഫോം ആക്കും ഫോം ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻസി ഇല്ല എന്നാൽ അതിന് ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കാനുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് താനും അപ്പം അതാണ് ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് തരത്തിലാണ് ശരിക്കും സബ് യൂണിറ്റ് കോൺജുഗേറ്റ് ടോക്സോയിഡ് ലൈവൻ കിൽഡ് വാക്സിൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള അതിൽ നമ്മുടെ ഡി പി ടി ഒക്കെ ടോക്സോയിഡ് വാക്സിനാണ് ഡി പി ടി അതൊക്കെ കോമൺ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാമല്ലോ വാക്സിനെ പറ്റി കേരളത്തിൽ നല്ല ഇതാണ് എക്സ് ഓഫ് ദ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കുറച്ച് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പ്രധാനമായും ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവെപ്പ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ പലതരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാർജ് സെൻറ്ററിൽ അതെന്താണത് അത് ഏത് വാക്സിൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാരണങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാക്സിൻസ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിക്കൻ പോക്സ് മംസ് മീസൽസ് റൂബല്ല ഡി പി ടി ടെറ്റനസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഹിമോഫിലസ് ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ദറ്റ് കോസസ് മെനഞ്ചേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ മെനഞ്ചേ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് മെനഞ്ചേറ്റേഴ്സ് മെനഞ്ചേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഡ്രഡ്ഫുൾ ബിക്കോസ് നമുക്കൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സുഖമാക്കി എടുത്താലും അതിൻ്റേതായ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് കാണും മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ ഒരു മെനഞ്ചേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന ഐറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് വെരി ഡ്രഡ്ഫുൾ വിഗറസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ടൊരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വാക്സിൻ വെച്ച് സേവ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഇപ്പം നോർത്ത് മലബാറിൽ ശരിക്കും ത്രീ ഓ ഫോർ കേസസ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഡിഫ്തീരിയ ഒരിക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ വാക്സിൻ എടുക്കാതിരിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഡ്രാറ്റ്ഫുൾ അത് ആ സ്കം ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോക്സിൻസും ഡെബ്രസും സെൽസും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്കം ആ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നോട്ട് ഈവൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ വൺസ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത് ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആ പേഷ്യൻസിനെ ഈ ഡാർക്ക് റൂമിലാണ് അവരെ അടയ്ക്കുന്നത് അവർക്ക് ലൈറ്റ് സ്റ്റിമിലെ പാടില്ല ഫോട്ടോ സ്റ്റിമിലെ പാടില്ല സൗണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഥ തുറക്കുന്ന ശബ്ദമെങ്കിലും കേട്ടാൽ അവർ കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നല്ലത് അപ്പം സോ വാക്സിൻസ് ഓൾവീസ് പ്രിവെൻറ്റ് സെർട്ടൻ അത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഈവൻ എൻ്റെ ജനറേഷൻ പോലും സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വി ഹാവ് ചിക്കൻ പോക്സ് ഇപ്പം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ വിഗ്രസ് രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മീസൽസ് വാക്സിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അതൊക്കെ പിന്നെ ആ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിക്കൻ പോക്സ് കണ്ട അല്ല ഐ മീൻ സ്റ്റാറ്റ്നസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദറ്റ് ഇസ് സോ അൺകോമൺ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റ് പോളിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ ഇന്നും പോളിയോയ്ക്ക് വാക്സിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബിലോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യം ഇത് നമുക
ഒരു ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സൈറ്റിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂറേഷൻ ഒരു എരുത്തിമ ഒരു പെയിന് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫീവർ ഇതൊക്കെ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഫീവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ശരിക്കും ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നെന്നുള്ളതല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുറച്ചിറക്കൊക്കെ ഫീവർ വന്നാൽ അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ അസ് സച്ച് ഡസൻ കോസ് എനി സൈഡ് എഫക്ട്സ് എക്സെപ്റ്റ് ആ സൈറ്റിലൊരു ഇൻഡ്യൂറേഷൻ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനും ഒരു പെയിനും ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങും ഒരു എൻ്റെ ഫീവർ ഇതിന് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മാം ഓരോ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻസ് അപ്പോൾ അത് അത് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ആ പിന്നെ ഇമ്മണൈസേഷൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ പറയണം ഈ സ്കെഡ്യൂള് ഐ എ പി ആണ് ശരിക്കും ഇടുന്നത് ഐ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് അപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വരുത്തി ഐ എ പിയുടെ സ്കെഡ്യൂളാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കെഡ്യൂൾ കൻ ചേഞ്ച് എനി ടൈം എനി വേ എപ്പോഴും അത് ചെയ് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ന്യൂ വേ മെഡിസിൻസ് വരും തോറും അതിനൊത്തിരി ചേഞ്ചുകൾ വരും അതിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ജി ആൻഡ് ഒ പി വി വിത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഇതാണ് അത് ബൈ ബേർത്ത് ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് അത് ഓറൽ പോളി ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ബി സി ജി ബി സി ജി അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷേ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ബി സി ജി ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഓറലാണ് പോളിയോ മറ്റേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തയ്യിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കും തയ്യിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ആ ഇറ്റ്സ് എ സീറോ ഡോസ് ഓഫ് ഒ പി വി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒ പി വിക്ക് ഐ പി വി റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒ പി വി ആയിരുന്നു ഫൈവ് ഡോസസ് ഓഫ് ഒ പി വി ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഐ പി വി റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒ പി വിയുടെ ആ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ആഫ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ആ സീറോ ഡോസ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ബി സി ജി ഓറൽ പോളിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വാക്സിനാണ് ഡി പി ടി ഈ ഡി പി ടി തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എ സില്ല വാക്സിൻ ഹോൾ സെൽ വാക്സിൻ അതൊന്നും അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ലേമാൻ അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡി പി ടി ആണ് ഒന്ന് ഡി പി ടി മൂന്ന് വാക്സിനാണ് ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസസ് ടെറ്റനസ് പെർട്ടൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൂപ്പിങ് കോഫ് ആണ് അപ്പം വൂപ്പിങ് കോഫിന് ഡിഫ്തീരിയക്കും ടെറ്റനസുമാണ് ഡി പി ടി വരുന്നത് ഡി പി ടിയുടെ കൂടെ ഒരു വാക്സിനും കൂടെ ഉണ്ട് ഹിബ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദറ്റ് കോസസ് എ മെനിജ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് മെനിജൈറ്റസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബാക്കി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അധികം സാരമില്ല പക്ഷേ മെനിജൈറ്റസിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ഹിബ് വാക്സിൻ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റോട്ട വൈറൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോട്ട വൈറൽ ഇസ് എൻ ഓറൽ വാക്സിൻ ആൻഡ് ന്യൂമോകോക്കൽ ന്യൂമോകോക്കൽ ഹീമോഫിലസ് ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ന്യൂമോണിയ ആൻഡ് മിച്ച് കൻ ഗോഫ് ആൻഡ് ന്യൂമോകോക്കൽ മെനിജൈറ്റസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ടിയുടെ ആ മൂന്ന് വാക്സിൻ റോട്ട വൈറസ് ഐ പി വി ആൻഡ് സെവൻ വാക്സിൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ റോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഓറൽ ന്യൂമോകോക്കൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മറ്റേ ഡി പി ടി ഹിബ് ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഐ പി വി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അടുത്ത ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഇതിൽ ഓപ്ഷനലാണ് ന്യൂമോകോക്കൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം ഒരു വാക്സിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യനെ അഫോർഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ എടുത്താൽ നല്ലത് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ സെയിം ഷുഡ് ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എളുപ്പത്തിന് ഞങ്ങൾ പറയും അടുത്ത മാസം ഇതേ ഡേറ്റ് മനസ്സിലായി അടുത്ത മാസം ഇതേ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം അപ്പോൾ അവർ ഓർത്തിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയെ പോയി അപ്പോ
പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞിട്ടോ ഓൾവേസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പം നമ്മളത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഈ ഈ ഓപ്ഷണൽ മെഡിസിൻ എല്ലാം കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് എടുക്കാനൊരു മടി പക്ഷേ എടുത്താൽ അത്രയും നല്ലത് അത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻറ്റർവലിൽ രണ്ട് ഡോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വരും ചിക്കൻ പോക്സും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടു ഡോസസ് ആണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ചിക്കൻ പോക്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡോസ് എടുത്താൽ അതൊരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു ഡോസും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും മനസ്സിലായി എത്രയാണ് ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടികളിൽ ഈ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികൾക്ക് പനി വരാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് പനി വരാറില്ല പലപ്പോഴും പേരൻസിന് ഇതൊരു വലിയ സംശയമാണ് പനി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സാറിന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു പനി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ദേർസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇപ്പോൾ വാക്സിൻസ് അതിൽ പെൻഡാക്സിം എന്നും പറഞ്ഞ വാക്സിൻ ഇൻഫെൻട്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്ലാക്സോൻ്റെ ഒക്കെ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം വിതൗട്ട് എനി സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതായത് ഫീവർ ഒന്നും വരാത്തതാണ് ദ കൾച്ചർ ഇൻ സച്ച് എ ദ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ഒരു 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 ഫീവർ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള വാക്സിൻസ് ആണ് അതല്ലേ നല്ലത് കുറച്ച് നമുക്ക് പേരൻസ് വിൽ ബി ടെൻഷൻ ഫ്രീ മറ്റേത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഫീവറായി കുട്ടി കരച്ചിലായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ വേദനയായി കരച്ചിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഭയങ്കര നമുക്കൊരു പെസ്റ്ററിങ് തന്നെയാണ് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കം പോകും കുട്ടിയും ഇതാണ് അതേ സമയത്ത് മറ്റേ പെയിൻലെസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുത്തുന്ന ഒരു വേദന അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ല അപ്പം അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അന്നും പറഞ്ഞ് അന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഫീവർ വന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ അപ്പം ഫീവർ വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഫീവർ വന്നിരുന്നത് പിന്നെ ദാറ്റ് അത് പെസ്റ്ററിങ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പെയിൻലെസ് എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നീട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുത്തിവെപ്പുകൾ നൽകുമ്പോൾ ഇന്ന ടൈം പറയും ഇപ്പോൾ ഒന്നര വയസ്സിൽ അല്ലെ അഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചര വയസ്സിലെന്ന് അപ്പം അഞ്ചര വയസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കണമെന്നൊരു ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ആറ് വയസ്സിലോട്ടായിപ്പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ലൈവ് വാക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ നാൾ അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വാക്സിനും ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റഡിയാണ് ശരിക്കും അവർ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ബോധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എടുക്കേണ്ടതൊന്നും ലാഗ് ചെയ്ത് പോയാൽ പ്രോബ്ലം ലാഗ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ആൻറ്റിബോഡി ടൈറ്റർ വെയിൻ ചെയ്ത് പോകത്തില്ലേ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ അടുത്ത ഡോസുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ഡോസുകൾ പക്ഷേ എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നും ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറയും എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം പറയും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡി പി ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തിട്ട് തേർഡ് ഡോസ് മിസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് അതിനെപ്പറ്റി ബോധം ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഡോസ് അങ്ങ് എടുത്തോ എടുക്കാം അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ ഒട്ടും എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു സ്കെഡ്യൂൾ കൊടുക്കും ഇന്നത് സീറോ ഡോസ് വൺ ഡോസ് ആഫ്റ്റർ ടു മന്ത്സ് തേർഡ് ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മന്ത്സ് തേർഡ് ഡോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് ഇതിനൊരു ഘടകമാണ് ഇന്ന ഇന്ന വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെയിറ്റ് ഒരു 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 ഒന്നുമില്ല വെയിറ്റിന
കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അത് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തുള്ളി മരുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തുള്ളി മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വർഷവും അല്ല അത് അത് ഞാൻ നേർ അതിന് ഞാൻ ആൻസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം പോളിയോ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ഒരു പോളിയോ കേസസ് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഫ്രം അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ് പോലും ഇല്ലാതെ പോളിയോ കേസസാണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് പോളിയോയുടെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ ഈ പോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ഹെഡ് ടു ദ ടു ആണ് ഇൻഫാക്ട് പാരാലിസിസ് ആണ് പാരാലിസിസ് അതിൽ ഈ വാക്സിൻസ് എടുക്കാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താണ് എന്നിട്ട് ഇവർ ഫീവറായിട്ട് വരും ഫീവറായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫീവറായിട്ട് വരുമ്പം ഈ ഫീവർ ആ ഇൻക്യു പോളിയോയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കും ആ പീരീഡിൽ നമ്മളൊരു ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഇഞ്ചുറി കൊടുത്താൽ ആ ഏരിയ പാരലൈസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇവർ വരുമ്പം അവർ പറയത്തില്ല അവർക്ക് പനിയായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി വീൽ പോക്ക് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ പരാലിസസ് അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് പരാലിസസ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഡ്രെഡ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ എടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം മാറി പോളിയോ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പക്ഷേ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് നമ്മുടെ നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ആ സീറോ പെർസെൻറ്റേജും ഒട്ടും ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വർഷവും ഈ തുള്ളി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതായത് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരേപോലെ ബിലോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ കൊടുക്കുന്നത് ഈവൻ വൺ ഓ ടു മിസ് ആയാൽ തന്നെ അത്രയും ഇത്രയും പേർക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു ഗുണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും പോളിയോ കൊടുക്കുന്നത് പോളിയോയുടെ ഓറൽ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എടുത്തിരിക്കണം ബിലോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കണം ഈവൻ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഐ പി വി എടുത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് അതെപ്പോഴും ഒരു സംശയം മാഡം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ പോയാണ് പിന്നെ പോളിയോ എടുത്തത് പോളിയോ എടുത്തത് ഇന്നത്തെ ആ അഡീഷണൽ പോളിയോ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അഡീഷണൽ പോളിയോ കൊടുത്തിരിക്കണം അത് വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എത്രയോ മൈന്യൂട്ട് എത്രയോ ചെറിയൊരു ഡോസാണ് ഒരു ബോഡിക്കകത്ത് ചെല്ലുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ലൈവ് വാക്സിൻസ് കിൽഡ് വാക്സിൻസ് അതൊന്നും ഇപ്പം അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസി സോ സ്ട്രോങ് പക്ഷെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഡിസീസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീസൽസ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് നയൻത്ത് മന്തിലായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ മീസൽസ് വാക്സിൻ അപ്പോൾ ഈ മീസൽസ് ഇപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എം എം ആർ വാക്സിനായി എം എം ആർ വാക്സിൻ പൊങ്ങമ്പനി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംസ് മീസൽസ് രൂപല്ല ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നയൻത്ത് മന്തിൽ ആ മീസൽസ് മാറി ഞങ്ങളങ്ങ് എം എം ആറിലോട്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എം എം ആർ ആയപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഒന്നേകാൽ വയസ്സിലുണ്ട് എം എം ആറിനൊരു ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു അടുത്ത ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രനും കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് ഈ മീസ മംസ് മീസൽസ് റൂപല്ല ലൈവ് വാക്സിനാണ് പക്ഷേ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഐ മീൻ കുറേ ബാക്കി കിൽഡ് വാക്സിനെ കട്ടി ആൻറ്റിബോഡി ടൈറ്റർ ബോഡിയിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പോയാൽ ഈ അഡോളസൻറ്റ് ഇത് അങ്ങ് വെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈ പിന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് വെയിൻ ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആ ടീനേജ് ഏജിൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മീസൽസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ ടീനേജിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല വിഗറസ് ആയിട്ട് മീസൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ബ്രോങ്കന്യമോണയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ കോംപ്ലിക്കേ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ഏജ് ചിൽഡ്രനും അഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ കൺ
ഇത് സാധാരണ പശു കുട്ടികളുടെ പേരൻസിന് നമ്മളിതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിന് സാധാരണ ലേമാനിനെ ഇതിനെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല അതിനൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സ് അവർ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓരോ അവർ ഇപ്പം അതിൻ്റെ സെൻസസ് ഒക്കെ വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഇപ്പം ഒരു ബേർത്ത് നടന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഇത് കിട്ടി ആ ഏരിയയിൽ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്ത ആ കുടുംബശ്രീ അല്ല ഐ മീൻ അംഗനവാടിയിൽ നിന്നുള്ള വർക്കറിൽ ചെന്ന് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യും ഇന്നത് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ത്രൂ മൊബൈൽ മൊബൈൽ വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി ഉപകരണങ്ങൾ ത്രൂ ദ ഐ മീൻ അവർ പിന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യും ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വാക്സിൻ ഉണ്ട് വന്നെടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആ വെരി വെരി അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് പിന്നെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഹോൾ സിറ്റി അല്ലേ അപ്പം ഈസിലി ഈസി ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പുറത്തോട്ട് നോർത്തൺ കൺട്രീസിലെല്ലാം നോർത്തൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ട് പോയാലായിട്ട് അവർക്ക് അത്രയും ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ഓരോ ഒരു ഒരു ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എത്രയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ അവയർനെസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്സിനേഷനെ പറ്റി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് മാഡത്തിന് പറയാനുള്ളത് അതായത് എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിന് എടുത്തില്ലെങ്കിലുള്ള ദൂഷ്യങ്ങളെപ്പറ്റി പൊതുവായി പറയാനായിട്ടുള്ള എന്ത് ഉപദേശം അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആരാണെന്നൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ദ വാസ് എ വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ പുള്ളിയുടെ മക്കൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദറ്റ് ബിഹൈൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ വൈഫ് വാസ് വെരി ഗുഡ് പുള്ളിക്കാരനെ ഒളിച്ച് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വാക്സിൻ എടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഹി വാസ് സോ ഡിറ്റമിൻഡ് അയാളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറവിനെന്നുള്ളതെന്നോ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ വാക്സിൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ മസ്റ്റാണ് അത് എടുത്തിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത്രയും ഹൈലി കണ്ടീജിയസ് അസുഖങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വാക്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ വൈ വി ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എ വാക്സിൻ തീർച്ചയായും എടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് അവയർനെസ് അതായത് മനുഷ്യർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കണം ഈ ടെറ്റ്നസ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിയോ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്റ്റീരിയ ഇങ്ങനെയാണ് പെർട്ടോസസ് ബൂപ്പിങ് കോഫ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അവയർനെസ് നല്ല പോലെ കൊടുക്കണം എന്നാലേ അവർ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇപ്പം തിയേറ്റേഴ്സ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട തിയേറ്ററിൽ കൂടെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ചെയ്യാം അല്ലാതെ മൊബൈലിൽ കൂടെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അല്ലെ അവർക്കൊരു ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഈ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സ് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ കുടുംബശ്രീയിൽ പോയി ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അപ്പം ദേവിൽ പിക്കാൻ വരുമച്ച അവർ ഇത് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം വന്ന് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷനെ പറ്റി വിവിധതര സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്ന ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്സ് അല്ലോ